ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വൺസ് അഗൈൻ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് വിവാഹ മോചന കേസുകളും അതുപോലെ തന്നെ അതോടനുബന്ധിച്ചുള്ള മറ്റ് കേസുകളും കോടതിയിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ആളുകളുണ്ട് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പരാതി കൊടുത്തിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഹർജിക്കാരായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ആളുകൾ അപ്പോൾ എതിർകക്ഷികളായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ആളുകൾ കുടുംബ കോടതിയിൽ അതുപോലെ തന്നെ മൈസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയിലൊക്കെ കേസ് നടത്തുന്ന പല ആളുകളും ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവർക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മളൊരു വിവാഹമോചന കേസ് കുടുംബ കോടതിയിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പീരീഡ് എത്രയാണെന്നുള്ള ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടായിരിക്കണം പല ആളുകൾക്കും അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവമായ കാര്യം നമുക്കറിയാം വിവാഹമോചനം രണ്ട് രീതിയിലുള്ള വിവാഹമോചനമാണ് പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് ഒന്നാമത്തത് ഉഭയകക്ഷി സമ്മതപ്രകാരമുള്ള വിവാഹമോചനം അതായത് രണ്ട് പാർട്ടികളും പരസ്പര സമ്മതത്തോടു കൂടി തന്നെ വിവാഹമോചനത്തിന് തയ്യാറാവുകയും ഒരു വക്കീലിന്റെ സഹായത്തോടു കൂടി തന്നെ ഒരു ഹർജി കോടതിയിൽ കൊടുത്ത് ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ അവർക്ക് വിവാഹമോചനം നേടിയെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതി രണ്ടാമത്തെ രീതി എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡിവോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടസ്റ്റഡ് ഡിവോഴ്സ് ആണ് അതായത് ഒരു പാർട്ടിക്ക് വിവാഹമോചനം വേണം എതിർകക്ഷിക്ക് വിവാഹമോചനം വേണ്ട അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഒരു തർക്കം ആ തർക്കം കുടുംബ കോടതി പരിഗണിക്കുകയും അതിൽ ഉചിതമായിട്ടൊരു തീരുമാനം എടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ രണ്ട് രീതിയിലുള്ള വിവാഹമോചനമാണ് പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ രണ്ടാമത്തെ കാറ്റഗറിയിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് കണ്ടസ്റ്റഡ് ഡിവോഴ്സിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് എത്ര കാലം എടുക്കും നമ്മുടെ ഹർജിക്ക് തീരുമാനമാകാൻ എന്നൊരു ഐഡിയ എല്ലാവരും മനസ്സിൽ വെക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് അഞ്ചു വർഷം മുതൽ പതിനഞ്ച് വർഷം വരെ എടുക്കും അതായത് ഒരു കണ്ടസ്റ്റഡ് ഡിവോഴ്സിന് ഒരു അനുകൂലമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിധി കുടുംബ കോടതിയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കാനായിട്ട് ഏകദേശം ഇത്രയും തന്നെ സമയം എടുക്കുമെന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ മനസ്സിലാക്കുക ആവറേജ് പീരീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പത്ത് വർഷമാണ് അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും കാലാവധി എടുത്തിട്ട് ഈ വിവാഹമോചന കേസിനൊരു തീരുമാനമാകുന്നു എന്നാണ് അടുത്ത ചോദ്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇതൊരു സിസ്റ്റം ആണ് അതായത് ഓരോ കോടതികളും ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായം അല്ലെങ്കിൽ സിസ്റ്റം ഉണ്ട് അപ്പൊ കുടുംബ കോടതിക്ക് അതിൻ്റെതായ ഒരു സിസ്റ്റം അവർ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് ഒരു കോടതി വിവാഹമോചനത്തെ അനുകൂലിക്കുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ വിവാഹ ബന്ധത്തെ തകർക്കാനായിട്ട് ഒരു കോടതി മുൻകൈ എടുക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ മനസ്സിലാക്കണം അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇത്രയും കാലം എടുത്തതിന് ശേഷം ഈ കേസിൽ വിധി പറയുന്നത് അതായത് ഇത്രയും കാലം ഇവർ കേസുമായിട്ട് കോടതി കയറി ഇറങ്ങി ഇവർക്ക് സ്വയം ഒരു തിരിച്ചറിവ് ഉണ്ടായി ഇവർ ഒന്നിച്ച് താമസിക്കുന്നെങ്കിൽ താമസിക്കട്ടെ എന്നാണ് കോടതി കരുതുന്നത് അപ്പൊ ഈ കാലയളവിനുള്ളിലും ഇവർക്കൊരു മനമാറ്റത്തിന് ഇവർ തയ്യാറാകുന്നില്ലെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഏകദേശം പത്തോ പന്ത്രണ്ടോ വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ഈ വിവാഹമോചന കേസിനൊരു വിധി കോടതി നടത്തി കൊടുക്കുന്നത് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് അഞ്ചു വർഷം അപ്പൊ ഈ ഒരു പീരീഡ് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ സൂക്ഷിക്കണമെന്നുള്ള കാര്യം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് പല സ്ത്രീകളുടെയും വിചാരം ഇപ്പോൾ ഒരു വിവാഹമോചന കേസ് അങ്ങോട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അഞ്ചോ ആറോ മാസം കഴിയുമ്പോൾ ഉടനെ തന്നെ വിവാഹമോചനം നടത്തി തരും എന്നിട്ട് വേണം എനിക്ക് പോയി അടുത്ത ഒരു കല്യാണം കഴിക്കാൻ എന്നുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണ പല സ്ത്രീകളും വെച്ചു പുലർത്തുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പല പുരുഷന്മാരും വെച്ചു പുലർത്തുന്നുണ്ട് ഇത് തെറ്റായ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആണെന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക അപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു കേസിന് ഇറങ്ങി പുറപ്പെടുമ്പോൾ ഈ പീരീഡ് കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ച് വേണം അവിടെ ഒരു പെരുമാറാനുണ്ട് ഇനി ഈ ഇത്രയും കാലയളവിലേക്ക് ഈ കോടതി ഈ കേസ് നടത്തുമ്പോൾ എന്താണ് ശരിക്കും അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു പക്ഷേ ഈ ഹർജി കൊടുത്ത അല്ലെങ്കിൽ വിവാഹമോചന ഹർജി ഫയൽ ചെയ്ത ഭാര്യ ആയിക്കോട്ടെ ഭർത്താവായിക്കോട്ടെ ഒരു പക്ഷെ തുടർന്ന് ഈ കോടതിയിൽ ഹാജരാവാതിരിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അവരെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന അവരുടെ അഭിഭാഷകർ കോടതിയിൽ വരുവാതിരിക്കുകയോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക ഈ കേസ് തള്ളിപ്പോകും അങ്ങനെ വിവാഹമോചന കേസ് പൂർണ്ണമായിട്ടും കോടതിയിൽ നിന്ന് തള്ളിപ്പോകും അതാണ് സംഭവിക്കുക അപ്പൊ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കോടതി അനുമാനിക്കുന്നത് ഇവർ തമ്മിൽ ഒത്തൊരുമിച്ച് താമസിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവർ കോടതിയിലേക്ക് വരാത്തത് അല്ലെങ്കിൽ ഇവരുടെ വക്കീൽ കോടതിയിൽ വരാത്തത് അങ്ങനെ ആ കേസ് തള്ളിപ്പോകും അങ്ങനെ ഒരു അനുമാനമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി എതിർകക്ഷിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഭാര്യ വിവാഹമോചന കേസ് കൊടുത്തു
വക്കീലുമാർ തന്നെയാണ് ഈ ഓരോ ഹർജിയും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ഡോക്യുമെന്റ് കൊടുക്കേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ എതിർകക്ഷിയുടെ അഫിഡവിറ്റ് കൊടുക്കേണ്ടത് വളരെയധികം വൈകിപ്പിച്ച് വൈകിപ്പിച്ച് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ കോടതി ഒരു മൗനാനുവാദമാണ് അവിടെ ശരിക്കും കൊടുക്കുന്നത് കോടതിക്കറിയാം ഏകദേശം പത്ത് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ ഈ കേസിനൊരു വിധി പറഞ്ഞാൽ മതിയാവും അപ്പൊ അത്രയും കാലത്തേക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും കേസ് നീട്ടുക എന്നുള്ളത് അതിനൊരു രീതി തന്നെയാണ് അപ്പൊ ആ രീതിയാണ് ഇവിടെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് അല്ലാതെ നമ്മളൊരു വിവാഹമോചന കേസ് ഹർജി ഫയൽ ചെയ്താൽ ഉടനെ തന്നെ അത് അനുകൂലമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ വർഷത്തിനുള്ളിൽ കിട്ടുമെന്നുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണ പൊതുവെ ആരും വെച്ച് പുലർത്താതിരിക്കാം ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് കോടതിയിൽ ഹാജരാകുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം രണ്ട് രീതിയിലുള്ള കേസുകളാണ് പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് സിവിൽ കേസുകൾ ക്രിമിനൽ കേസുകൾ കുടുംബ കോടതിയും കുടുംബ കോടതിയിലെ കേസുകളും എല്ലാം ഒരു സിവിൽ നേച്ചറുള്ള കേസാണ് അതായത് സിവിൽ പ്രൊസീജിയർ കോഡാണ് അവിടെ ഫോളോ ചെയ്തത് പക്ഷേ മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവിടെ ക്രിമിനൽ കേസാണ് ക്രിമിനൽ പ്രൊസീജിയർ കോഡാണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഈ സിവിൽ കേസിൽ ഉള്ള പ്രത്യേകത അതായത് ഈ ഹർജി കൊടുക്കുന്ന ഹർജിക്കാരനും എതിർകക്ഷിയായിട്ടുള്ള ആൾക്കും ഒരേ രീതിയിലുള്ള അവകാശങ്ങളും ആനുകൂല്യങ്ങളും തന്നെയാണ് ഈ സിവിൽ കേസിൽ ഉള്ളത് എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ മനസ്സിലാക്കണം പക്ഷെ ക്രിമിനൽ കേസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയിലെ ഒരു കേസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവിടെ ഇരയും പ്രതിയും തമ്മിൽ വളരെ അന്തരമുണ്ട് പ്രതി എന്ന് പറയുന്ന ആൾ എല്ലാ മാസവും കോടതിയിൽ കേസ് വെക്കുമ്പോൾ അവിടെ നിർബന്ധമായും ഹാജരാവേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഒരു അവസരത്തിൽ പ്രതി കോടതിയിൽ ഹാജരായില്ലെങ്കിൽ പ്രതിയുടെ അഭിഭാഷണം അവിടെ അവധി അപേക്ഷ കോടതിയിൽ കൊടുക്കുകയും അത് കോടതി കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ പരിശോധിക്കുകയും ചെയ്യും അവധി അപേക്ഷ ഇല്ലാതെ ഒരു പ്രതിയുടെ അസാന്നിധ്യം കോടതി അവിടെ അംഗീകരിച്ചു കൊടുക്കില്ല എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ മനസ്സിലാക്കണം അപ്പൊ തുടരെയായിട്ട് പ്രതി ഹാജരാവുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോടതി കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ അത് അന്വേഷിക്കും അപ്പൊ പ്രതിയുടെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് എല്ലാ മാസവും കോടതിയിൽ ഹാജരാവുക എന്നുള്ളത് ക്രിമിനൽ കേസിൽ പക്ഷെ ഫാമിലി കേസിൽ ഡിവോഴ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് കേസുകൾ കുടുംബ കോടതിയിൽ നടത്തുമ്പോൾ അതൊരു സിവിൽ നേച്ചർ ഉള്ളതായതുകൊണ്ട് ഈ എതിർകക്ഷി അല്ലെങ്കിൽ ഹർജിക്കാർ എല്ലാ മാസവും വന്ന് കോടതിയിൽ ഹാജരാവണം എന്ന് നിർബന്ധമില്ല നമ്മൾ കാശ് കൊടുത്തൊരു വക്കീലിനെ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ വക്കീല് നമുക്ക് വേണ്ടി അവിടെ പ്രതിദാനം ചെയ്താൽ മതിയാവും അല്ലാതെ എല്ലാ മാസവും നമ്മുടെ ജോലിയും കൂലിയും കളഞ്ഞിട്ട് അവിടെ പോയി കാത്തു കെട്ടി കിടക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എന്നുള്ള കാര്യമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അതായത് കോടതി നിഷ്കർഷിക്കുന്ന അടിയന്തര ഘട്ടങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മീഡിയേഷൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ മീഡിയേഷൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ അവിടെ ഹാജരാവണം അതുപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും തെളിവെടുപ്പിന്റെ സമയത്ത് കോടതി നിഷ്കർഷിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ഹാജരാവണം അല്ലാതെ എല്ലാ മാസവും കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ അവിടെ പോയി ഹാജര് വെച്ചതുകൊണ്ടോ ഒപ്പിട്ട് കൊടുത്തതുകൊണ്ടോ നമുക്ക് കേസ് നമ്മൾ ജയിക്കുമെന്നുള്ളൊരു തെറ്റിദ്ധാരണ ആരും വെച്ചു പുലർത്താതിരിക്കാം അതായത് നിങ്ങളുടെ ജോലിയും കൂലിയും കളഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ അവിടെ പോയി കാത്തു കെട്ടി കിടക്കണ്ട നിങ്ങൾ അടിയന്തര ഘട്ടങ്ങളിൽ മാത്രം കോടതിയിൽ ഹാജരായാൽ മതിയാവും അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കാശ് കൊടുത്ത് വക്കീലിനെ വെക്കുന്നത് ഇതിനകത്ത് രണ്ട് രീതിയിലുള്ള സൈക്കോളജി ആണ് നമ്മൾ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്നത് കാരണം നമുക്കറിയാം ഏതൊരു നാട്ടിലും കോടതിയിൽ പോകുമ്പോൾ അവിടെയുള്ള കുടുംബ കോടതിയുടെ മുമ്പിലായിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ തിരക്ക് ഭർത്താക്കന്മാരെല്ലാം ഒരു സൈഡിൽ നിരന്നിരിപ്പുണ്ടായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഭാര്യമാരെല്ലാം മറ്റൊരു സൈഡിൽ നല്ല തിരക്കായിരിക്കും അപ്പൊ ഇതിൻ്റെ ഒരു ലോജിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് കക്ഷിക്ക് വക്കീലിനെ വിശ്വാസമില്ലായ്മയാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം നമ്മൾ ഏൽപ്പിച്ച് കേസ് ഒരു വക്കീലിനെ ഏൽപ്പിച്ചുണ്ട് വക്കീൽ കൃത്യമായിട്ട് അവിടെ ഹാജരാവുന്നുണ്ടോ അങ്ങനെ ഒരു സംശയമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ വക്കീൽ മറ്റേ ഭാര്യയുടെ അല്ലെങ്കിൽ എതിർകക്ഷിയുടെ വക്കീലുമായിട്ടൊരു ഇടപാടുകൾ നടത്തുന്നുണ്ടോ അങ്ങനെ വക്കീലിനെ വിശ്വാസം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് എന്താണ് അവിടെ നടക്കുന്ന അറിയാനുള്ള ജിജ്ഞാസയൊക്കെ കൊണ്ടും കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ ഈ ഭർത്താക്കന്മാർ അല്ലെങ്കിൽ ഭാര്യ കക്ഷികൾ കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ കോടതിയിൽ ആ ദിവസം ഹാജരാവാറുണ്ട് നമ്മളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ചിലവരുടെ തെറ്റിദ്ധാരണ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ ദിവസവും എല്ലാ മാസവും കൃത്യമായിട്ട് പോയി അവിടെ ഞാനവിടെ പ്രസന്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ കേസ് ഞാൻ ജയിക്കുമെന്നുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ട് അങ്ങനെയല്ല തെറ്റിദ്ധാരണ ആ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ വേണ്ട ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ ഒരു സിസ്റ്റം ഉണ്ട് ആ സിസ്റ്റം തന്നെയാണ് കോടതി കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ ഫോളോ
ആവശ്യമില്ലായിരിക്കും എങ്കിലും വിളിച്ചു പറയും കാരണം വക്കീലിന് കക്ഷി കോടതിയിൽ വന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ അന്നേ ദിവസത്തെ കൂലി കിട്ടത്തുള്ളൂ അപ്പൊ അങ്ങനെ വിളിച്ച് നിങ്ങളെ പേടിപ്പിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വന്നിട്ടെങ്കിൽ കേസ് തോട്ടുപോകും എന്നുള്ള തെറ്റായ ഇൻഫർമേഷൻ ഒക്കെ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വക്കീലിനോട് പറഞ്ഞാൽ മതി വക്കീലിന് അന്നത്തെ ഫീസ് ചെയ്യാൻ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ഇട്ട് തരുമോ ഫോൺപേയോ പേ ടി എമ്മോ ഉപയോഗിച്ച് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് അന്നത്തെ ഫീസ് ഇട്ട് തരാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മതിയോ പറഞ്ഞു മനസ്സിലെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ വന്നില്ല നിങ്ങൾ വിളിച്ച് അന്വേഷിക്കുക അന്നത്തെ ഫീസ് വക്കീലിന് മറ്റേതെങ്കിലും മാർഗത്തിൽ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജോലിയിലേക്ക് ജോലി തുടരുക ഈ കേസുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം തന്നെയാണെന്നുള്ള ധാരണ വെച്ച് പുലർത്തുക അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അതായത് കുടുംബകോടതിയിലെ കേസുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നവര് കോടതി അടിയന്തര ഘട്ടങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ കോടതിയിൽ ഹാജരാകണം എന്ന് പറയുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ മാത്രം ഹാജരായാൽ മതി അതുപോലെ തന്നെ ഒരു മീഡിയേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഹാജരാവേണ്ട ദിവസങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ തെളിവെടുപ്പ് നടത്തേണ്ട ദിവസങ്ങൾ ഇങ്ങനെയുള്ള അടിയന്തര ഘട്ടങ്ങളിൽ കോടതി നിഷ്കർഷിക്കും ഹർജിക്കാരനോട് അല്ലെങ്കിൽ എതിർകക്ഷിയോട് കോടതിയിൽ ഹാജരാവാം അപ്പൊ അങ്ങനെ ദിവസം മാത്രം നിങ്ങൾ ഹാജരായ മതിയോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസമുള്ള ഒരു വക്കീലിനെ മാത്രം കേസ് ഏൽപ്പിക്കുക അദ്ദേഹത്തിന് ഫീസ് കറക്റ്റായിട്ട് കൊടുക്കുക അദ്ദേഹം കോടതിയിൽ കേസ് ആ രീതിയിൽ കൈകാര്യം ചെയ്തോളൂ പറഞ്ഞു മനസ്സിലായി അപ്പൊ നമ്മുടെ ജോലിയും കൂലിയും കളഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ വന്ന് കാത്ത് കെട്ടി കിടക്കേണ്ട ഒരു കാര്യവും ഇല്ല ഇതൊരു സിവിൽ നേച്ചറുള്ള കേസാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാ മാസവും വന്ന് ഇവിടെ ഒപ്പ് വെച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഹാജർ വെച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ കേസ് ജയിക്കാനൊന്നും പോകുന്നില്ല ഇത് ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണെന്ന് കരുതി മുന്നോട്ട് പോവാ അടുത്ത പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഏകദേശം അഞ്ച് കേസുകൾ വിവാഹ മോചനവും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏകദേശം അഞ്ച് കേസുകൾ ഒരു ഭാര്യയ്ക്ക് ഭർത്താവിനെതിരെ കൊടുക്കാം എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ മനസ്സിലാക്കണം ഏതൊക്കെയാണ് അഞ്ച് കേസ് ഒന്നാമത്തെ കേസ് വിവാഹ മോചന കേസ് അത് കുടുംബകോടതിയിലാണ് നടത്തുക രണ്ടാമത്തെ കേസാണ് മെയിൻറ്റനബിലിറ്റി പെറ്റീഷൻ അതായത് ചെലവിന് കൊടുക്കുന്ന കേസ് അതും പ്രത്യേകം തന്നെ ഒരു കേസാണ് അതും കുടുംബകോടതിയിലാണ് കൊടുക്കുക മൂന്നാമത്തെ കേസാണ് ഭാര്യയുടെ കയ്യിൽ എന്തെങ്കിലും സ്വർണ്ണമോ പണമോ ഒക്കെ ഭർത്താവ് ഈ വിവാഹ സമയത്ത് മേടിച്ച് കൈവശം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് തിരിച്ചു കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഗോൾഡ് ഓപ്പി അതും മൂന്നാമത്തെ കേസ് ഫാമിലി കോടതിയിൽ തന്നെയാണ് ഫയൽ ചെയ്യുക നാലാമത്തെ ഒരു കേസ് കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കസ്റ്റഡി പെറ്റീഷൻ കുട്ടികളെ വിട്ട് കിട്ടുന്നതിനായിട്ട് കുട്ടികളെ സുരക്ഷ ഏറ്റെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കോടതിയിൽ ഫയൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു കസ്റ്റഡി പെറ്റീഷൻ അതും കുടുംബകോടതിയിൽ തന്നെയാണ് ഫയൽ ചെയ്യുക ഇനി അഞ്ചാമത്തെ ഒരു കേസ് ഡി വി ആക്ട് ആണ് ഗാർഹിക പീഡന നിരോധന നിയമപ്രകാരം ഒരു കേസ് മൈസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയിൽ അത് ക്രിമിനൽ കേസാണ് മൈസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയിലും ഭർത്താവിനെതിരെ ഭാര്യയ്ക്ക് കൊടുക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള കേസാണ് അപ്പൊ ഒരു ഭാര്യ വിചാരിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ത്രീ വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭർത്താവിനെതിരെ ഈ അഞ്ചോളം കേസുകൾ ഫയൽ ചെയ്യാം ഈ അഞ്ച് കേസുകളും ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് നിൽക്കുന്നത് എന്ന കാര്യം നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഫാമിലി കോടതിയിൽ ഫയൽ ചെയ്ത നാല് കേസുകൾ ഇത് കൂടാതെ വേണമെങ്കിൽ ഒരു ആർ സി ആർ പെറ്റീഷൻ ഭർത്താവിന് ഫയൽ ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഈ വരുന്ന ഫാമിലി കോടതിയിൽ വരുന്ന ഇത്രയും കേസുകൾ എല്ലാം കൂടെ ഒന്നിച്ച് ഒരു ഒറ്റ കേസായിട്ട് ഒറ്റ കേസായിട്ടല്ല ഒരു ദിവസത്തേക്ക് നമുക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഒരു ദിവസമാണ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിലും ഈ അഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ നാല് കേസുകൾക്കും നാല് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും അത് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ മൈസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയിൽ മറ്റൊരു ദിവസം ഈ ക്രിമിനൽ കേസിന് വേണ്ടിയിട്ടും ഹാജരാവേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു പുരുഷൻ ഇങ്ങനെ ഒരു വിവാഹമോചന കേസ് ഭാര്യമായിട്ട് ഉടക്കി കോടതിയിൽ നടത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അധികം അങ്ങോട്ട് പ്രകോപനം സൃഷ്ടിക്കാൻ പോകാണ്ടിരിക്കാം അപ്പൊ കൂടുതൽ സ്ത്രീകളെ പ്രകോപിപ്പിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഭാര്യമാരെ പ്രകോപിപ്പിക്കാനൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കേസുകളുടെ ഒരു മഴയായിരിക്കും എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാം അതായത് കുടുംബകോടതി കേസിൽ ഒരു ഡിവോഴ്സ് ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കേസ് നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഭാര്യ വീട്ടിൽ ചെന്ന് ബഹളം വയ്ക്കുക ഭാര്യയെ വഴിയിൽ തടഞ്ഞു നിർത്തി അസഭ്യം പറയുക ചീത്ത വിളിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കൂടുതൽ പ്രകോപനം സൃഷ്ടിക്കുക മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവർ പോയി എന്തായാലും ഗാർഹിക അവർക്ക് അറിവില്ലായിരിക്കും ഒരുപക്ഷെ അവരൊരു നല്ല വക്കീലിന്റെ അടുത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇമ്മാതിരി കേസുകളുടെ പേമാരി തന്നെയായിരിക്കും ഭർത്താവിന് എടുത്തേക്ക് വരിക ഭർത്താവിന് പിന്നെ കോടതി കയ
അത് മേടിച്ചെടുക്കുക ഒരു വർഷം കൊണ്ട് പരിപാടി കഴിയും അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഈ രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ആണ് ആണുങ്ങൾക്ക് മുമ്പിലുള്ളത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് ഓപ്ഷൻ അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ഓപ്ഷനിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും പുരുഷന്മാർക്ക് ഏറ്റവും ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത് അല്ലാതെ കേസിന്റെ വൈത്താല പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു രീതിയിലും പുരുഷന്മാർക്ക് നഷ്ടം മാത്രമേ ഉള്ളായിരിക്കും ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് നഷ്ടം മാത്രമേ ഉണ്ടായിരിക്കുള്ളൂ എന്ന കാര്യം ഞാൻ കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ പറയാം സ്ത്രീകളുടെ കാര്യത്തിലേക്ക് വരാം ഭാര്യമാരുടെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിൽ അത് എങ്ങനെയാണ് കേസിനെ സമീപിക്കേണ്ടതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അതായത് മുപ്പത് വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള സ്ത്രീകളാണെങ്കിൽ മുപ്പത് വയസ്സിൽ താഴെ പ്രായമുള്ള സ്ത്രീകളാണ് വിവാഹം കഴിഞ്ഞിട്ട് അധികം നാളായില്ലെങ്കിൽ കുട്ടികളൊന്നും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കൊരു വിവാഹ മോചനം നടത്തിയാലും ഉടനെ തന്നെ അടുത്ത വിവാഹം കഴിക്കാം അങ്ങനെ വരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഭർത്താവുമായിട്ട് സംസാരിച്ച് ഒരു ഉഭയകക്ഷി സമ്മത പ്രകാരമുള്ള വിവാഹ മോചനത്തിന് മാക്സിമം ശ്രമിക്കുക അതായത് തനിക്കിനി മെയിൻറ്റെയിനബിലിറ്റിയോ കോമ്പൻസേഷൻ ഒന്നും വേണ്ട വിവാഹ മോചനം മാത്രം മതി എന്ന് പറഞ്ഞ് ധരിപ്പിച്ച് കേസുമായിട്ട് പോയാലുള്ള സീരിയസ്നെസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി ഒരു ഉഭയകക്ഷി സമ്മത പ്രകാരമുള്ള വിവാഹ മോചനത്തിന് ഭർത്താവുമായിട്ട് ശ്രമിക്കാം ഇനി അതിന് തയ്യാറാവുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ ഭർത്താവുമായിട്ടൊരു ജീവിതം തുടരുക തുടരുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കൃത്യമായിട്ട് വിവാഹ മോചനമോ അല്ലെങ്കിൽ ഫാമിലി കോടതിയിലുള്ള ഫയൽ ചെയ്യുന്ന മറ്റ് കേസുകളുമായിട്ട് പോകാതെ മൈസറേട്ട് കോടതിയിൽ ഒരു ഡൊമസ്റ്റിക് വയലൻസ് ആക്ട് പ്രകാരം കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഒരു ഓർഡർ മൈസറേട്ട് കോടതിയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചെടുക്കാം അതായത് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓർഡർ ആണെങ്കിൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓർഡർ അല്ലെങ്കിൽ റെസിഡൻഷ്യൽ ഓർഡർ ആണെങ്കിൽ റെസിഡൻഷ്യൽ ഓർഡർ ഇനി മോണിറ്ററി റിലീഫ് ആണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഓർഡർ അതായത് ഭർത്താവിൻ്റെ വീട്ടിൽ സമാധാനത്തോടെ ജീവിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മൈസറേട്ട് കോടതിയിൽ നിന്ന് ഒരു ഓർഡർ മേടിച്ചെടുക്കുക അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ചെലവിന് എനിക്ക് പൈസ തരുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു മോണിറ്ററി റിലീഫിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഓർഡർ മൈസറേട്ട് കോടതിയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചെടുക്കാം ഇങ്ങനെ കൃത്യമായിട്ട് ക്രിമിനൽ കേസ് ആകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മൈസറേട്ട് കോടതിയിൽ നിന്ന് ഏകദേശം ഒന്നോ രണ്ടോ വർഷത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു ഉത്തരവ് അവിടെ നിന്ന് മേടിച്ചെടുക്കാനും നമുക്ക് മനസമാധാനത്തോടു കൂടി ഭർത്താവിൻ്റെ വീട്ടിൽ താമസിക്കാനും കഴിയും അപ്പൊ അവിടെ കോടതിയിലെ ഒരു മേൽനോട്ടമുണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇൻ കേസ് വീണ്ടും കുടുംബത്തിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പോയി പറഞ്ഞാൽ മതി പോലീസുകാരുടെ അടുത്ത് കൃത്യമായിട്ട് ഈ ഓർഡർ ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് പോലീസിന്റെ ഒരു സംരക്ഷണം കൂടി കിട്ടുമെന്നുള്ള കാര്യം ഓർക്കാം അങ്ങനെ ഒരു ഓർഡർ മേടിച്ച് ഭർത്താവുമായിട്ട് ഒരു ജീവിതമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോവാം സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ കാരണം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ മുപ്പത് വയസ്സിന് താഴെ പ്രായമുള്ള സ്ത്രീകൾ കണ്ടസ്റ്റഡ് ഡിവേഴ്സുമായിട്ട് ഫാമിലി കോടതിയിൽ പോയാലുള്ള പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കേസ് ഫയൽ ചെയ്താൽ ഉടനെ തന്നെ വിവാഹമോചനം കോടതിയിൽ നിന്ന് അനുവദിച്ച് കിട്ടും നിങ്ങൾക്കൊരു പുതിയ കല്യാണം കഴിക്കാമെന്ന ഇവരുടെ ഒരു ധാരണ എന്നാൽ അങ്ങനെയല്ല നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒരു കേസ് ഫയൽ ചെയ്താൽ നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവ് കോടതിയിൽ ഈ കേസിനെ കണ്ടസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏകദേശം പത്തോ പതിനഞ്ചോ വർഷം എടുക്കും ഈ കേസിന് തീരുമാനമാകാം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ പോയാലും പ്രായം ഇരുപത്തഞ്ച് പത്ത് മുപ്പത്തഞ്ച് മേളി പ്രായം ആവും ഈ കേസിന് തീരുമാനമാണ് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ കണ്ടസ്റ്റഡ് ഡിവോഴ്സ് ഒരിക്കലും നല്ലൊരു ഓപ്ഷൻ അല്ല എന്നുള്ള കാര്യം കൃത്യമായിട്ട് പലരും മനസ്സിലാക്കി വെക്കുന്നത് വളരെ നല്ലൊരു കാര്യമാണ് ഇനി മുപ്പത് വയസ്സിന് മുകളിൽ പ്രായമുള്ള സ്ത്രീകളാണെങ്കിൽ ഒരു രീതിയിലും ഭർത്താവിൻ്റെ വീട്ടിൽ ഒത്തൊരുമിച്ച് പോകാൻ സാധിക്കില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഈ പറഞ്ഞ ഫാമിലി കോടതിയിലെ ഇത്രയും കേസുകളുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടത് കഴിവതും അവർ ചെയ്യേണ്ടത് ഭർത്താവിൻ്റെ വീട്ടിൽ തന്നെ നിന്നുകൊണ്ട് ഒരു മൈസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയിൽ ഒരു ഡൊമസ്റ്റിക് വയലൻസ് ആക്ട് പ്രകാരം അവർക്ക് അനുകൂലമായിട്ട് ഏത് രീതിയിലുള്ള ഓർഡർ ആണ് വേണ്ടത് ആ ഓർഡർ മൈസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് ഭർത്താവിൻ്റെ വീട്ടിൽ തന്നെ നിന്നു പോകാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം അപ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ കോടതിയുടെ ഒരു മേൽനോട്ടം നമ്മുടെ തുടർന്നുള്ള ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവും അതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഓർഡർ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഭർത്താവിൽ നിന്നോ ഭർത്താവിൻ്റെ വീട്ടുകാരിൽ നിന്നോ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ അടുത്തുള്ള പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പറഞ്ഞാൽ മതിയാവും കോടതിയിൽ ഉത്തരവുള്ളതുകൊണ്ട് അവർ കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ ഇടപെടുകയും ചെയ്യും അപ്പം ഈ ഒരു ഓപ്ഷനാണ് സ്ത്രീകൾ കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് കോടതിയിൽ ഒരു കണ്